আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট থ্রি প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর আজকে আমি আলোচনা শুরু করব তেরো নম্বর কোশ্চেন দিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর আমরা যে বইটি অনুসরণ করব সেটি হল এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর তেরো নম্বর কোশ্চেন এখন খেয়াল করো এখানে আমাদেরকে যে কোশ্চেনটি বলা হচ্ছে তেরো নম্বরে যে এ বি সি ডি সামান্তরিকের এই এ বি এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এবং এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করার জন্য দেখো ফার্স্টে আমি এখানে এই যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল সেই তথ্যগুলো ব্যবহার করে একটা চিত্র অঙ্কন করলাম যে একটা সামান্তরিক অঙ্কন করলাম আর এখানে যে বিন্দুগুলো দেওয়া ছিল সেই বিন্দুগুলো বসিয়ে দিলাম আর যেহেতু আমাদেরকে বের করতে হবে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এই জন্য আমরা এখানে লিখে রেখেছি যে ধরি ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই এই টাইপের একটা কোশ্চেন আমাদের প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট টু এর সাত নম্বর অঙ্কতে ছিল সেই কোশ্চেনটা আবার প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর তেরো নম্বর কোশ্চেনে দিয়েছে তারপর আমি এটা আবার এখানে করে দিচ্ছি দেখো এখানে যেহেতু বলছে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে আমরা জানি সামান্তরিক রম্বস আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে যদি তিনটা শিশুবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে এবং আরেকটা শিশুবিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হয় তখন আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে এই কর্ণগুলোর মধ্যবিন্দু বের করতে হয় এই কাজগুলো আমরা এই প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট টু এর সাত নম্বর অঙ্কতে করেছি তা যেহেতু কর্ণগুলা মধ্যবিন্দুতে মিলিত হয় এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা কর্ণের মধ্যবিন্দু বের করব আমরা একটা রেখাংশের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার সূত্র জানি যেহেতু এখানে দেখো এসি একটা রেখাংশ তার মানে এসি রেখাংশের যে মধ্যবিন্দু ও যদি আমরা এটা বের করতে পারি এবং বিডি রেখাংশের মধ্যবিন্দু ও এটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা সহজে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো তা মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্রটা আমাদের কি ছিল সে সূত্রটা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে তোমরা স্ক্রিন থেকে সূত্রটা দেখে নিতে পারো তার আমরা লিখতে পারি এখন যে এসি কর্ণের মধ্যবিন্দু ফার্স্ট ব্রেকেট মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্র ছিল আমাদের যেহেতু এখানে এসি রেখাংশ নিয়েছি যে বুজ দয়ের যোগফল তার মানে মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে এখানে প্লাস ওয়ান হবে লিখতে পারি মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান বাই হলো টু তারপরে ছিল আমাদের কুটি দয়ের যোগফল এখানে টু আমরা লিখতে পারি টু এখানে আর কথা ছিল প্লাস কিন্তু এখানে হলো মাইনাস সেভেন এই জন্য এটা হয়ে যাবে মাইনাস সেভেন বাই হলো টু ইকুয়াল এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আস্তে আস্তে এখানে আমাদের মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু কমা এখানে আসতে আসতে আমাদের মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই হলো টু এখন এখানে আমরা কাটাকাটি করলে আসতে আসতে এখানে মাইনাস ওয়ান আর এখানে আসতে আসতে আমাদের মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই হলো টু এবার আমরা বের করব হচ্ছে এই বিডি কর্ণের মধ্যবিন্দু তাহলে আমরা লিখতে পারি বিডি কর্ণের মধ্যবিন্দু ফার্স্ট ব্রেকের এবার হচ্ছে এটার সাথে এটা যোগ করে দিব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে মাইনাস ফোর প্লাস এক্স বাই হলো টু কমা তারপর হচ্ছে এটার সাথে এটা যোগ হবে তার মানে মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়াই বাই হলো টু এবার দেখো এখানে আমরা দুইটার মধ্যবিন্দু বের করতে পেরেছি এখন দেখো এটার মধ্যবিন্দু ও ছিল এবং এটার মধ্যবিন্দু ও তার মানে দুইটার মধ্যবিন্দু একই আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এসি ও বিডি কর্ণের মধ্যবিন্দু একই সুতরাং তাহলে আমরা এটার সাথে এটাকে ইকুয়াল করে দিব লিখতে পারি মাইনাস ফোর প্লাস এক্স বাই টু ইকুয়াল হলো মাইনাস ওয়ান এবার এখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করব লিখতে পারি মাইনাস ফোর প্লাস এক্স ইকুয়াল হলো মাইনাস টু সুতরাং এক্স ইকুয়াল ফোরকে যদি আমরা সাইড চেঞ্জ করি তাহলে আসতেছে আমাদের প্লাস ফোর তাহলে প্লাস ফোর এখানে মাইনাস টু তাহলে এটা হবে টু এবার হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় অংশটা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়াই বাই হলো টু ইকুয়াল হলো এখানে হচ্ছে আমাদের মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই হলো টু এবার দুই পাঁচ থেকে টু টু কেটে দিলাম তাহলে থাকতেছে এখানে আমাদের মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ফাইভ সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস থ্রিকে যদি আমরা সাইড চেঞ্জ করি তাহলে এটা হবে মাইনাস ফাইভ প্লাস থ্রি তার মানে আসতেছে আমাদের মাইনাস টু এখন দেখো এখানে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি তো লিখতে পারি সুতরাং ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক টু কমা মাইনাস টু যেহেতু এক্সের মান হচ্ছে টু আর ওয়ার মান হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে টু কমা মাইনাস টু এটা হলো আমাদের এই থার্টিনের প্রথম অংশ কোশ্চেনের উত্তর এবার আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এই এই সামান্তরিক যেটা ছিল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আমাদেরকে এখন নির্ণয়
সুতরাং এ বি সি ডি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল এখান থেকে আমরা লিখি ওয়ান বাই হচ্ছে টু এটা হবে হাফ তারপরে আমরা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট টুতে তারপরে এখানে আমরা আলোচনা করতেছি যে দুইটা দুইটা স্থানাঙ্ক দুর্ব প্রথম হচ্ছে এ আর বি আমরা লিখতে পারি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস থ্রি টু আর নিচে যাবে হচ্ছে বি এর স্থানাঙ্ক মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি এখানে মডুল আস তারপরে প্লাস আবার মডুল আস এবার হচ্ছে বি আর সি এর স্থানাঙ্ক বি হলো এখানে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি আর সি হলো ওয়ান তারপরে মাইনাস সেভেন তারপরে আবার মডুল আস প্লাস এবার হলো যেহেতু এখানে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আছে সি এর সাথে এখন ডি যাবে তাহলে সি হচ্ছে এখানে ওয়ান মাইনাস সেভেন ডি হচ্ছে টু মাইনাস টু প্লাস তারপরে এবার হচ্ছে আবার আরেকটা আসবে ডি বিন্দুর সাথে যেহেতু ডি বিন্দু এখানে সর্বশেষ বিন্দু তাহলে ডি এর সাথে আবার প্রথমটা আসবে তাহলে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা আগে বসবে এখানে তাহলে টু এটা হচ্ছে মাইনাস টু আর এ বিন্দু হলো মাইনাস থ্রি তারপর হচ্ছে টু এ হলো এটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম আর এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিব আর এখানে একটা আমরা সেকেন্ড ব্যাকেট ইউজ করতে পারি ইকুয়াল এখানে হলো আমাদের ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো টু এটা রেখে দেয় এবার এগুলোকে ক্যালকুলেশন করি এটা আস্তে আস্তে আমাদের নাইন সূত্রের মাইনাস এটার সাথে গুণ করলে প্লাস এট এটা ফার্স্ট ব্যাকেট হবে তারপর এখানে প্লাস এখানে আস্তে আস্তে আমাদের টোয়েন্টি এইট এখানে সূত্রের মাইনাস আর এখানে আছে যেহেতু এটা গুণ করলে আসছে মাইনাস থ্রি এটা হচ্ছে প্লাস থ্রি প্লাস এবার হচ্ছে এই অংশ এটার সাথে গুণ করলে আসতে সে মাইনাস টু সূত্রের মাইনাস এটা গুণ করলে আসতে সে মাইনাস ফরটিন এটা হয়ে যাবে প্লাস ফরটিন এটা ফার্স্ট ব্রেকে দিয়ে রাখবো তারপর হচ্ছে প্লাস এবার হচ্ছে এই অংশ এটার সাথে গুণ করলে হচ্ছে ফোর সূত্রের মাইনাস এখানে আসতে সে আমাদের মাইনাস সিক্স এটা ফার্স্ট ব্রেকে দিয়ে আবদ্ধ করে দেয় ইকুয়াল এখানে হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এখন এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে এখানে আসতেছে আমাদের এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসতেছে আমাদের এখানে সেভেনটিন তারপর হচ্ছে প্লাস এটা যোগ করলে আসতেছে আমাদের থার্টি ওয়ান প্লাস এখানে আসতেছে আমাদের টুয়েলভ আর এখানে আসতেছে মাইনাস টু ইকুয়াল এখানে হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এবার আমরা এখানে একটু যোগ বিয়োগ করে দিই এখানে আমরা সেভেনটিন প্লাস থার্টি ওয়ান প্লাস এখানে হলো টুয়েলভ থেকে আমরা টু বাদ দিয়ে যেটা হবে আমাদের টেন এটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে রাখি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো টু ইন্টু এখানে যদি আমরা যোগ করে তাহলে আসতে এখানে আমাদের জিরো তার জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলো ওয়ান আর এখানে হচ্ছে সেভেন তাহলে হচ্ছে এইট হাতে থাকে না এখানে ওয়ান থ্রি তার হচ্ছে ফোর তার হচ্ছে ফাইভ তাহলে হচ্ছে ফিফটি এইট ইকুয়াল টু দিয়ে ডিভাইড করে আসতে চাই আমাদের টোয়েন্টি নাইন বর্গ একক তার মানে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি টোয়েন্টি নাইন বর্গ একক এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর ফরটিন নাম্বার কোশ্চেন কোশ্চেনটি হল এ বি সি ডি বিন্দু চারটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে জিরো মাইনাস ওয়ান ফিফটিন কমা টু মাইনাস ওয়ান কমা টু এবং ফোর কমা মাইনাস ফাইভ সি ডি কে এ বি রেখাটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তার নির্ণয় করো দেখো এখানে চারটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে সি ডি কে এ বি রেখাটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর ফরটিন নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করে এখানে আমাদের চারটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর আমাদেরকে বলা হচ্ছে সি ডি কে এ বি রেখাটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো এখানে যদি আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করি তাহলে কেমন হবে এখন দেখো এখানে আমি যে চিত্রটা বা যে রেখাংশটা অঙ্কন করলাম যেহেতু প্রশ্ন মাদেরকে বলা হচ্ছে সি ডি কে এ বি রেখাটি কি অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে বা বিভক্ত করে সেটা বের করতে হবে যেহেতু কোশ্চেনে বলা হচ্ছে সি ডি কে এই জন্য অনুপাতটা হবে সি ডি রেখার উপরে যদি কোশ্চেনে বলে দেয় এ বি কে তাহলে অনুপাতটা হবে এ বি রেখার উপরে এখানে যদি বলে দিছি সি ডি কে তাহলে সি ডির উপরে অনুপাতটা আমাদেরকে নিতে হবে আর দুইটা রেখাংশ যেহেতু পি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে আমরা পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরে নিচ্ছি এক্স কমা ওয়াই এখন দেখো তাহলে এই সি ডি রেখারকে এই এ বিটা বা এ বি রেখাটি কত অনুপাতে বিভক্ত করবে সেই অনুপাতটা আমরা এখানে বের করবো যে এই জন্য আমরা এখানে এম ওয়ান আর হচ্ছে এম টু ধরে নিয়েছি এই লেখাটা আমি এখানে লিখে রেখেছি সি ডি কে এ বি রেখাটি পি বিন্দুতে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে আমরা যেহেতু এখানে আমরা এম এর একটা অনুপাত আমরা ব্যবহার করেছি আমরা অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্র ব্যবহার করে আমরা এই পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করতে পারি আমরা জানি অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক যে ছিল যে এম ওয়ান এক্স টু ইন্টু প্লাস এম টু এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই হচ
एम ओन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बच्चे एम ओन प्लस एम टू तो जेहतु सी डी रेखा इट हे एक्स ओन वाई वन इट हे एक्स टू वाई टू तो हमें लिखते परि जो पी बिंदुर स्थानांक एक्स कमा वाई जानी जेहेतु एखे विभक्त होतर्विभक्त मैं भर बिंदु आज जी अंतर्विभक्त क्षेत्र में भरे जो बिंदु है से इक्ुअल बाम पासे बस डान पास सूत्र बस बच्चे नीचे हो एम ओन प्लस एम टू और ऊपर हमारे एम ओन इंटू हल एक्स टू जीतु सी डी रेखा तो ये एक्स ओन वाई वन इटा एक्स टू वाई टू तेल एक्स टू हल एखे फोर तपर प्लस एम टू इंटू हल वा एक्स वन एक्स वन हल एखे माइनस वन एट फार्स ब्रेकेट दीब कम आर हे वायर अंश एखे एम ओन प्लस एम टू और ये थकते से हमें एम ओन वाई टू वाई टू हल एखे माइनस फाइव फार्स ब्रेकेट दी लिखे रखी तपर प्लस एम टू इंटू हल वाई वन वाई वन हलो टू एखे एक सेकेंड ब्रेकेट हो और एखे एक सेकेंड ब्रेकेट हो इक्ुअल नीचे थकते से हमारे एम ओन प्लस एम टू और ऊपर आसते से हमारे फोर एम ओन एखे प्लस एम जो माइनस ये एम टू कमा नीचे हमारे एम ओन प्लस एम टू और ये थकते से हमारे माइनस फाइव एम ओन प्लस टू एम टू एट हलो पी बिंदुर स्थानांक सूतरा लिखते परि जो एक्स इक्ुअल एक्स इक्ुअल हे ए अंश जो फोर एम ओन माइनस एम टू डिवाइडेड बल एम ओन प्लस एम टू कमा एबार वाई इक्ुअल वाई इक्ुअल सब यटार साथे माइनस फाइव एम ओन प्लस टू एम टू डिवाइडेड बच्चे एम ओन प्लस एम टू एखे हमें एक्स ए वाइर मानट पे मैं पी बिंदुर स्थानांगे बेर कर स्थानांग व्यवहार कर बेर करते हैं जो सी डी रेखाटी कत अनुपाते विभक्त हो एन ख्याल कर सी डी रेखार ऊपर पी बिंदुर स्थानांग बेर कर रेखा चिंता करी पी बिंदुर साथ तीनटा बिंदु हल एक ही रेखार ऊपर अवस्थित और आप जानी तीन टा बिंदु एक ही रेखार ऊपर अवस्थित हार शर्त हल ये तीन टा बिंदु द्वारा त्रिभुज क्षेत्रफल मान है शून्य तरह लिखते परि जो त्रिभुज ए पी बी इक्ुअल जिरो कारण तो हमें लिखे दीते परि जो पासे बिंदु त्रय समरेख ये हलो समरेख हार शर्त छो जो आप समरेख नहीं आलोचना कर तीन बिंदु समरेख हार शर्त कि तीन टा बिंदुर त्रिभुज क्षेत्रफल मान है शून्य ये सैड प्लेट लिखे लिखे दीची जो बिंदु त्रय समरेख बाने क्षेत्रफल बेर कर हाफ थक सूत्र हाफ ए बिंदु ए बिंदु हल एखे जिरो माइनस वन तर एक वन आस तपर हे पी बिंदु पी बिंदु हलो एक्स और वाई एक वन थे तपर हे बी बिंदु बी बिंदु हलो फिफ्टीन और इन्हें टू और इन हमारे वन इक्ुअल हेने जिरो एबारे यान समाधान करते हैं समाधान कर जो अंशा पा से अंश जगह एक्स ए वायर मान तो आप बसाय दी अनुपात चले आस एन देखो ये हमें हाफ गुण आकार आज हाफ पास भाग हो जाए ये जिरो हो जाए फार्स्ट हमें क्योंकुलेशन कर जिरो के लिए जेहतु ये प्रथम बुक्त हे जिरो तेल जिरो जिरो सारी कलम बार थक चार्ट से गुण कर वाई माइनस हो टू तपर सूत्र माइनस क्योंकि एखे माइनस थार कारण प्लस वन एबार वन सारी कलम बार तरह वन सारी कलम यहाँ थक दुईटा ये जरा गुण कर लस्ते से हमारे एक्स माइनस एटर सब गुण को लास्ते से हमारे फिफ्टीन तपर प्लस ए बार हे वन निब ए वन सारी कलम बार थक चार्ट एटर सब गुण को लास्ते से हमारे टू एक्स माइनस एटर सब गुण को लास्ते से हमारे फिफ्टीन वाई इक्ुअल हलो जिरो बाने क्योंकुलेशन करी जिरो साथ गुण हम पूरा जिरो हो जाए और ये जो वन एट गुण कर लिखते पर एक्स माइनस फिफ्टीन प्लस एखे आसते से हमारे टू एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इक्ुअल हलो जिरो ए अंशा के आलदा कर दी एखे एन देखो ये एखान एक जो वियोग कर ले समीकरण एक छोटो चले आस देखो ये अंशर पर अंशा क्योंकुलेशन है ये जो एक् जो कर आस्ते आस्ते एक्स एखे टू एक्स तो मैं लिखते परि हे एखे थ्री एक्स तपर हे एखे माइनस फिफ्टीन वाई माइनस फिफ्टीन वाई 
আর এখানে থাকতেছে আমাদের মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল হলো জিরো এখন দেখো এখানে আমরা এই এক্স এবং ওয়াই যে মান পেয়েছি সে মানগুলো এখানে বসাই দিব বসাই দিয়ে এখান থেকে আমাদের অনুপাতটা বের করতে হবে বা এখান থেকে আমরা আরেকটু কমন নিতে পারি থ্রি যদি কমন নেই তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো বা এখন আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো বা এক্সের আমরা মান পেয়েছি এই অংশটা এটা বসিয়ে দেবো এখন ফোর এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু তারপরে মাইনাস ফাইভ এবার হচ্ছে ওয়াইয়ের যে মান আছে সেই মানটা আমরা বসাবো ওয়াইয়ের মান হলো এখানে মাইনাস ফাইভ এম ওয়ান তারপর হচ্ছে প্লাস এখানে হচ্ছে টু এম টু টু এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু তারপর হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়াল হলো এখানে জিরো জিরোটা আমরা নিচে লিখে দিলাম জায়গা শর্ট হওয়ার কারণে এই অংশের পরে আমাদের এই অংশটা হবে এখানে আমরা এখন লসাগু করে দিব এখানে যদি আমরা লসাগু করি লসাগু আসবে হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু তা আমরা লিখতে পারি এখানে যে এম ওয়ান প্লাস এম টু এবার এই রসাগু দিয়ে এটাকে ভাগ করলো ওয়ান ওয়ান উপরে গুণ হলে আসতেছে আমাদের ফোর এম ওয়ান মাইনাস এম টু তারপরে মাইনাস এবার এটা দ্বারা ভাগ করলো ওয়ান ওয়ান উপরে গুণ হলে এটাই আসবে আর এখানে মাইনাস ফাইভ যেহেতু আছে চিনুগুলো পরিবর্তন হবে ফাইভের সাথে এটা গুণ করলো টোয়েন্টি ফাইভ এটা যাবে প্লাস এখানেও মাইনাস এখানেও মাইনাস যাবে প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এম ওয়ান তারপরে এখানে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস এটা হয়ে যাবে টেন এম টু তারপর হচ্ছে মাইনাস এখানে একটা ফাইভ আছে ফাইভের নিচে ওয়ান ওয়ান দিয়ে এটা ভাগ করলে এটাই হবে এটা উপরে গুণ হবে ফাইভের সাথে ফাইভের সাথে গুণ করলে আসতেছে আমাদের ফাইভ এম ওয়ান মাইনাস সামনে মাইনাস থাকার কারণে চিহ্ন পরিবর্তন হবে এটা হবে ফাইভ এম টু আর ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের জিরো এবার নিচে একটা ওয়ান আছে আর আর গুণ করে দিই এই অংশটার সাথে জিরো হয়ে যাবে তা আমরা লিখতে পারি বা এখানে হচ্ছে ফোর এম ওয়ান এখানে টোয়েন্টি ফাইভ এম ওয়ান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়ান ফাইভ এম ওয়ান আগে আমরা প্লাসগুলো যোগ করি এখানে আসতে আসতে আমাদের টোয়েন্টি নাইন এম ওয়ান মাইনাস এখানে হচ্ছে ফাইভ এম ওয়ান তারপরে এখানে আসতে আসতে আমাদের মাইনাস টেন মাইনাস এম এখানে হচ্ছে মাইনাস এম টু মাইনাস টেন এম টু মাইনাস ফাইভ এম টু তার মানে আসতে আসে মাইনাস সিক্সটিন এম টু ইকুয়াল হলো জিরো বা এখানে থাকতেছে আমাদের টোয়েন্টি ফোর এটা থেকে এটা মাইনাস করে দিলাম এম ওয়ান মাইনাস সিক্সটিন এম টু ইকুয়াল হলো জিরো এবার এটাকে সাইড চেঞ্জ করে দেয় আসতে আসে আমাদের টোয়েন্টি ফোর এম ওয়ান ইকুয়াল হলো সিক্সটিন এম টু বা এখন আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম টু ইকুয়াল হলো এখানে যেহেতু এম টুটা নিচে তাহলে সিক্সটিনটা যে উপরে যাবে বাই হলো টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল এখানে আমরা কাটাকাটি করলে আসতেছে আমাদের টু বাই হলো থ্রি যদি আমরা এট দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে এটা আসতেছে আমাদের এখন আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান ইস টু হলো এম টু ইকুয়াল হলো টু ইস টু থ্রি তার মানে আমরা অনুপাতটা পেয়েছি যে এই সিডি কে এবি রেখাটি টু ইস টু ওয়ান টু ইস টু থ্রি অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা আমাদের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আমরা তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওইটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ